हेलो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स रिएक्शन स्टोकैमिट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस टॉपिक व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर लेबोरेटरी प्रिपरेशंस एंड इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस इस टॉपिक में सिर्फ एक ऐसी चीज है जो थोड़ी सी डिफिकल्ट है या जिसको करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है दैट इज हाउ टू प्रोनाउंस स्टोकैमिट्री एंड आई मस्ट टेल यू दैट्स द ओनली थिंग इन दिस topic which is not important at all you should not bother about how to pronounce <laughs> if you know that that's very cool but that's not something that should bother you this is wasi kamat and you can watch all my lectures on my youtube channel chemistry preparations or to make it sound more cozy camp prep you can also follow me on facebook as well as on instagram the link is given in the description below in order to understand today's lecture you should be knowing मोल कॉन्सेप्ट मोलर मास एंड मोलर वॉल्यूम इन टॉपिक्स में अगर आपको कोई भी परेशानी है कोई भी डिफिकल्टी है यू कैन वॉच माई वीडियो लेक्चर्स ऑन मोल कॉन्सेप्ट पार्ट वन एंड पार्ट टू द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक रिएक्शन स्टोकैमिट्री एंड लिमिटिंग रिएक्शन आज के इस टॉपिक में हम क्या क्या सीखने वाले हैं वील ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिएक्शन स्टोकैमिट्री की रिएक्शन स्टोकैमिट्री का मतलब क्या हुआ we'll know what stoichiometric stoichiometric coefficients are then we'll see what is give the information that is given in a balanced chemical reaction balanced chemical reaction likhenge fir dekhenge reaction stoichiometry ke respect mein ye kya kya information hame de sakta hai then we'll see how stoichiometry helps us in laboratory and industrial synthesis which is very important and finally we'll introduce two important concepts limiting reagents and excessive reagent first of all we'll see what is the origin of the word stoichiometry <laughs> dear students ye jo stoichiometry word hai iska greek origin hai ye do greek words ka bana hua hai <laughs> the words are stoichion which means element and mitron <laughs> a word very closely related to when pm says mitro <laughs> mitron which means measurement right to iska matlab hua ki aapka jo stoichiometry hai it deals with some kinds of measurements with respect to elements राइट ओके नाउ व्हाट काइंड ऑफ मेजरमेंट्स देखो आपके जो केमिकल रिएक्शंस दुनिया में होते हैं इनको बोलने के दो तरीके हैं वन वी कैन से कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड राइट वी कैन से नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड मीथेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये कुछ स्टेटमेंट्स मैंने यहां पे बोले क्या इन स्टेटमेंट्स मैंने मैं, मैंने कहीं पे भी यूज किया रिएक्ट किसी भी रिएक्टेंट का कितना ग्राम लगेगा या कोई भी प्रोडक्ट कितने ग्राम्स बना या कितने लीटर्स रिएक्टेंट्स के लगे और कितना लीटर्स आपका प्रोडक्ट बना ऐसा कुछ भी मैंने यूज नहीं किया आई डिड नॉट क्वांटिफाई एनीथिंग आई जस्ट गेव ए क्वालिटेटिव स्टेटमेंट राइट आपका जो स्टोक एमिट्री है इस वर्ड में ही आता है मेजरमेंट उससे ये पता चलता है कि आपका जो स्टोक एमिट्री है ये डील करता होगा विथ क्वांटिटेटिव स्टफ राइट सो वट इज रिएक्शन स्टोकैमिट्री रिएक्शन स्टोकैमिट्री एक्सप्रेस इज द क्वांटिटेटिव क्यू यू ए एन क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स राइट ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप किन टर्म्स में क्या ये इन टर्म्स ऑफ अमाउंट बोलता है अमाउंट में हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोलिक्यूल क्या ये हमें ये बोलता है कि कितने मोल्स लगेंगे कार्बन के कितने मोल्स लगेंगे ऑक्सीजन के और कितने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे This is called as in terms of amount. In terms of mass, इसका मतलब ये हुआ क्या हमें ये बोलता है कि कितने ग्राम्स लगेंगे नाइट्रोजन के और कितने ग्राम्स लगेंगे हाइड्रोजन के और कितने ग्राम्स अमोनिया के बनेंगे क्या ये इंफॉर्मेशन देता है तीसरा क्या ये इंफॉर्मेशन देता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम क्या ये क्वांटिटेटिवली रिलेट करता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम क्या ये हमें ये बताता है कि कितने लीटर सल्फर डाइऑक्साइड के कितने लीटर्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कितने लीटर्स सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा आंसर इज ऑल द थ्री राइट सो इट गिव्स अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ दियर अमाउंट इन टर्म्स ऑफ दियर मासेस इन टर्म्स ऑफ दियर वॉल्यूम्स राइट आपको ये पता होगा कि दुनिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इंडस्ट्रियली इट्स सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड ही दुनिया में सबसे ज्यादा बनाए जाने वाला कंपाउंड है हर साल आपके इंडस्ट्रीज में 200 मिलियन टन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को बनाया जाता है ठीक है ना दैट्स व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड एज 
किंग ऑफ केमिकल क्योंकि इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है इन द सेंसिस ऑफ वेरियस इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट लाइक आपके फर्टिलाइजर्स आपके डाई स्टफ आपके सेंथेटिक रीजन रीजन आपके पेट्रोलियम में जो कैटलिस्ट लगते हैं वो एंड अ लॉट मोर हंड्रेड्स ऑफ अदर प्रोडक्ट्स जो इंडस्ट्री से आते हैं उन सब में सल्फ्यूरिक एसिड का रोल रहता है इन दियर सेंथिस सल्फ्यूरिक एसिड को इसीलिए 200 मिलियन टन एटलीस्ट हर साल बनाया जाता है इंडस्ट्रीज में तो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन इंडस्ट्रीज सल्फर आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसको जो बनाने का तरीका दुनिया में है आज उस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो आप पी ब्लॉक केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे यहाँ पे हम बोलेंगे इस कॉन्टैक्ट प्रोसेस का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है इसका कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड जो हमने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है दिस थिंग एट दॉट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस जिसमें जो पहली वाली रिएक्शन है नॉट द सेकंड वन दिस इज हाइबर्स प्रोसेस ये जो पहली वाली रिएक्शन है इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ द वर्ल्ड ठीक है ना इंडस्ट्रियल रिएक्शन तो दिस स्टेप इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जो आपको बताता है क्वालिटेटिवली ये बताता है कि सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है अगर इस रिएक्शन की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है ठीक है ना देन वी शुड बी इन कंट्रोल ऑफ दिस रिएक्शन हमें पता होना चाहिए कि कितना सल्फर डाइऑक्साइड मैं लू कितना ऑक्सीजन मैं लू और कितना सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा कितने मोल्स इसके लेने पड़ेंगे या सर, जो हम इंडस्ट्रीज में यूज करेंगे हम इन टर्म्स ऑफ मास चीज को करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सल्फर डाइऑक्साइड के कितने ग्राम्स मुझे लेने चाहिए और फॉर एग्जांपल मैंने एक हजार ग्राम लिए ठीक है ना यानी कि वन किलोग्राम लिया तो वो कितने किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ एक्जैक्टली exactly रिएक्ट करेगा यानी कि किसी भी स्टेज पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि सल्फर डाइऑक्साइड रह गया और ऑक्सीजन खत्म हो गया किसी टाइम पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑक्सीजन अभी मौजूद है लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड खत्म हो गया तो आपका जो रिएक्शन स्टोक एमिट्री है इट विल एनेबल यू इट विल एम्पावर यू टू बी इन कंट्रोल ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट रिएक्शन वेदर यू डू इट इन लैब्स और यूर इंडस्ट्रीज ठीक है ना ऐसे ही आप ये ये रिएक्शन भी देख सकते हो दिस इज हाइबर्स प्रोसेस दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द वर्ल्ड क्योंकि हाइबर्स प्रोसेस से जो अमोनिया दुनिया में बनाया जाता है दैट्स ऑल्सो इन इनॉर्मस अमाउंट राइट तो अगर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है देन वी शुड अगेन बी इन कंट्रोल ऑफ दिस रिएक्शन कि कितना नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके कितना अमोनिया बनाएगा ठीक है ना फॉर एग्जाम्पल वी आर गिवन एन असाइनमेंट ऑफ मेक वन मिलियन किलोग्राम ऑफ अमोनिया ठीक है ना तो हमें ऐसे रिएक्शन को डिजाइन करना है कि हम नाइट्रोजन का वो अमाउंट लें हाइड्रोजन का वो अमाउंट लें जो वन मिलियन किलोग्राम ऑफ अमोनिया देगा सच दैट ना नाइट्रोजन एक्स्ट्रा बचना चाहिए ना हाइड्रोजन एक्स्ट्रा बचना चाहिए राइट right? तो इस सब को किया जा सकता है वेन वी नो स्टोक कैमेट्री यहाँ पे मैं एक बात आपको जरूर बताना चाहूंगा आपका जो स्टोक कैमेट्री है या स्टोक कैमेट्री कैलकुलेशन है उनमें आप हमेशा यूज करेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अगर आपकी रिएक्शन अनबैलेंस्ड है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ये दोनों रिएक्शंस जो हैं ये बैलेंस्ड हैं ठीक है ना आप अपनी बैलेंस्ड इक्वेशन में देख सकते हो जो आप एलिमेंट्स या कंपाउंड यूज करते हो ये जो मॉलिक्यूल आप यूज करते हो इनके सामने कोई ना कोई नंबर रहता है और अगर नहीं रहता तो उसका मतलब वन होता है ठीक है ना तो इस नंबर को बोला जाता है स्टो coefficient so what is the stoichiometric coefficient of sulfur dioxide here two stoichiometric coefficient of oxygen yahan pe kuch nahi likha hai iska matlab hai one what is the stoichiometric coefficient of sulfur trioxide jo yahan pe balance hum karenge with this to yahan pe jo stoichiometric coefficient hai sulfur trioxide ka this again two isi tarah what is the stoichiometric coefficient of nitrogen one hydrogen three and of that of ammonia two right तो अब हम एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखेंगे और फिर उसे देखेंगे कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी कैन हैव फ्रॉम दिस एंड हाउ वी कैन यूज दैट इंफॉर्मेशन इन अवर लैब्स इन अवर इंडस्ट्रीज एंड ऑफ कोर्स हाउ वी कैन सोल्व ऑल द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टोक राइट लेट एस सी नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड रिएक्शन स्टोक वी हैव रिटर्न अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हियर टू टाइम सल्फर डाइऑक्साइड गेस प्लस ऑक्सीजन गैस, विच मीन वन टाइम्स ऑक्सीजन गैस गेस टू टाइम्स सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट इज दिस रिएक्शन ए बैलेंसड रिएक्शन आंसर इज ये तो अगर ये बैलेंसड रिएक्शन है देन वी कैन अप्लाई स्टोक्रिक कैलकुलेशन ऑन दिस 
राइट right? अगर ये बैलेंस नहीं होती अगर ये टू और ये टू यहाँ पे नहीं होते हमने सिर्फ क्वालिटेटिवली लिखा होता तो पहले हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना था बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन इज इम्पोर्टेंट वेन यू आर डूइंग रिएक्शन टू कैमिट्री राइट उसके बाद हम देखेंगे वॉट आर द स्टो कैमिट्री क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इसमें रिएक्टेंट क्या है सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन प्रोडक्ट क्या है सल्फर ड्राईऑक्साइड स्टो कैमिट्री क्वेश्चन क्या है सल्फर डाइऑक्साइड का स्टो कैमिट्री क्वेश्चन टू है ऑक्सीजन का वन है जहां पे नहीं दिखता उसका मतलब वन होता है और ये यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड का जो स्टो कैमिट्रिक ऑप्शन है वो टू है राइट अब हम देखेंगे इस सब का मतलब क्या हुआ विथ रेस्पेक्ट टू स्टो कैमिट्री यानी कि हाउ क्वांटिटेटिवली रिएक्टेंस एंड प्रोडक्ट और रिलेटेड राइट तो देखिए ये तीन तरह से किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट इन टर्म्स ऑफ मास एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हम वॉल्यूम यहाँ पे इसलिए अप्लाई कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट सारे जो हैं वो गेस्टियस फॉर्म में है अगर यहाँ पे सॉलिड्स इन्वॉल्व होते या लिक्विड्स इन्वॉल्व होते फिर इन टर्म्स ऑफ अमाउंट और इन टर्म्स ऑफ मास हम दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम नहीं दे सकते राइट तो लेट एस सी पहला मतलब क्या हुआ इस रिएक्शन का नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर पहला मतलब हुआ इन टर्म्स ऑफ अमाउंट अमाउंट में दो चीजें आती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम और नंबर ऑफ मोल्स तो हम पहले लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट हो गया जो हमने स्टोकैमेट्री को अप्लाई करके किया राइट <laughs> दूसरा मतलब क्या हुआ इसका जैसे हमने टू मॉलिक्यूल्स पहले बोला ऐसे टू मोल्स भी बोल सकते हैं टू मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वन मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव टू मोल्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड तो अब दुनिया में कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी आप उसके ये दो मतलब तो बता ही सकते हैं फॉर एग्जांपल आपके पास हाइबर्स प्रोसेस का रिएक्शन होगा या फिर आपका कंबशन ऑफ मिथेन होगा जब भी हाइड्रोकार्बन कंबशन दिखाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है ठीक है ना तो लेट अस लेटेस्ट टू क्या ऑन दैट पहले रिएक्शन के दो मतलब हैं टू सॉरी वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया दिस इज द फर्स्ट थिंग दूसरा पहले हम देखेंगे क्या दूसरी रिएक्शन बैलेंसड है तो हम देख सकते हैं कार्बन दोनों साइड से वन है ऑक्सीजन यहाँ पे टू है यहाँ पे तीन है और हाइड्रोजन यहां पे चार है यहां पे दो ही है तो विल बैलेंस दिस इक्वेशन आउट तो यहां से भी ऑक्सीजन चार हो गए हाइड्रोजन चार हो गए यहां से भी हाइड्रोजन चार है ऑक्सीजन यहां पे अब हो गए फो और ऑक्सीजन अब यहां पे हो गए फो नाउ दिस इज अ बैलेंस इक्वेशन नाउ वी कैन टॉक इन टर्म्स ऑफ स्टो कैमिट्री हम कह सकते हैं वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथ एंड रिएक्ट विथ टू मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड टू मॉलिक्यूल ऑफ वॉटर हम ये भी बोल सकते हैं दैट वन मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विथ टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड टू मोल्स ऑफ वाटर ये हो गया इन टर्म्स ऑफ अमाउंट राइट दूसरा इन टर्म्स ऑफ मास दैट्स वाई द वीडियो लेक्चर ऑन मोल कॉन्सेप्ट पार्ट वन एंड पार्ट टू बिकम्स इंपॉर्टेंट अभी भी अगर आपने उसको नहीं देखा डू वॉच इट द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो यहां पर हम देख सकते हैं देखो अगर हम दो मॉलिक्यूल सल्फर डाइऑक्साइड के लेंगे पहले हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं और इसका मास देखते हैं इन टर्म्स ऑफ ए एम यू और यू सल्फर का मास होता है 32 और ऑक्सीजन का 16 तो यहां पे दो किस्म के एलिमेंट्स हैं तो दो ब्रैकेट्स बनेंगे सल्फर एक ही है वन इंटू थर्टी यू ऑक्सीजन दो है दो का हम बोलते हैं टू मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड वहां पे हम एग्जैक्टली बोल सकते हैं दैट वन हंड्रेड ट्वेंटी एट ग्राम्स और 128 U of sulfur dioxide react with 
इसका थर्टी टू होगा और इसका जो वजन होगा दैट विल बी उसको भी हम बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं एंड इट कम्स इक्वल टू वन हंड्रेड सिक्सटी यू ठीक है तो हम बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मास दैट वन हंड्रेड ट्वेंटी एट यू ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद थर्टी टू यू ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वन हंड्रेड सिक्सटी यू ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड और मोदर मास हमने पढ़ा है और हमें पता है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मोदर मास इज सेम एज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मोलिकुलर मास सिर्फ आपके यूनिट का फर्क है तो इन टर्म्स ऑफ ग्राम अगर आप बोलना चाहोगे तो आप बोलोगे जैसे हमने निकाला यहाँ पे 128 हंड्रेड ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ देखो ऑक्सीजन एक का वजन होता है 16 ये यहाँ एक एटम का वजन 16 होता है और एक मॉलिक्यूल का वजन 2 इंटू तो 128 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ 32 टू ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वन ग्राम ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड आपका जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है इसको भी हम निकाल सकते हैं इफ यू आर इन एनी डाउट सल्फर इज अगेन थर्टी टू एंड ऑक्सीजन इज सिक्सटीन यू ठीक है यहां पर भी दो किस्म के हैं दो ब्रैकेट बनेंगे सल्फर एक है वन इंटू थर्टी टू ऑक्सीजन तीन है थ्री इंटू सिक्सटीन यू थर्टी टू यू प्लस सिक्सटीन इंटू थ्री इज फोर्टी एट यू फोर्टी एट प्लस थर्टी टू दैट बिकम्स इक्वल टू एटी यू तो बन कितने रहे हैं दो टू इंटू एटी इज इक्वल टू वन हंड्रेड सिक्सटी यू तो इसका मोलिकुलर मास जो दो मोलिक्यूल्स का है सॉरी जो दो मोलिक्यूल्स का वजन होगा दैट विल बी वन हंड्रेड सिक्सटी यू और जो दो मोल्स का वजन होगा दैट विल बी वन हंड्रेड सिक्सटी ग्राम तो इसीलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे 128 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 160 160 ग्राम ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इसी तरह इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी हम बात कर सकते हैं हम बोल सकते हैं टू वॉल्यूम्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म टू वॉल्यूम्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड राइट इसका मीनिंग कब अच्छे से हम समझ पाते हैं वेन वी यूज स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है उनमें से स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर जो होता है दैट इज वन बार प्रेशर एंड द टेम्परेचर ऑफ जीरो डिग्री सेल्सियस और 273.15 केल्विन हम सब जानते हैं जो मोदर वॉल्यूम उस टाइम पे होता है दैट इज 22.7 लीटर ठीक है ना एक मोल का जो वॉल्यूम होता है दैट इज 22.7 तो दो मोल मोल्स का कितना वजन कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे 2 into 22.7 दैट्स इक्वल टू 2 टू सेम्स ऑफ 14 टू टू जर फोर एर एक पांच टू टू जर फोर फोर्टी फाइव पॉइंट फोर लीटर्स दिस इज अ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टू मोल्स ऑफ ए गैस एट एसटीपी तो हम बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एट एसटीपी विच इज न्यू कन्वेंशन यानी इसमें हम बार यूज कर रहे हैं वन बार यूज कर रहे हैं प्रेशर नॉट वन एटमोस्फियर दो मोल ये दो मोल्स हैं ये एक मोल है ये दो मोल्स हैं तो हम बोल सकते हैं फोर्टी फाइव ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ 22. ये एक ही मोल है और एक मोल का कितना होता है वॉल्यूम 22.7 22.7 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म 2 इंटू ट्वेंटी यानी कि 45.4 लीटर्स ऑफ सल्फर ड्राइऑक्साइड गैस ठीक है दीज आर द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव फ्रॉम अ बैलेंसड केमिकल इक्वेशन अब पांच मिनट इस बोर्ड पे फोकस करें अच्छे से इस सबको समझने की कोशिश करें और अगर कहीं पे आपको डिफिकल्टी आ रही है वापस जाएं और जो मैंने अभी बोला उसको एक बार फिर से सुने अंटिल इट बिकम्स क्लियर टू यू राइट ये करने के बाद लेट्स मूव ऑन टू द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ इट कि हम इसको कैसे यूज करते हैं इन अवर सेंथिस वेदर वी डू इट एट होम इन द लेबोरेटरीज और ऑन ए लार्ज स्केल इन इंडस्ट्रीज राइट लेट इज डू दैट अब यहां पर बोर्ड पे हमने लिखा है हाइबर्स प्रोसेस का रिएक्शन इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं क्वालिटेटिवली नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया मैं चाहता हूं यू पॉज द वीडियो हियर और इन टर्म्स ऑफ मास इन ग्राम्स में इस रिएक्शन का मतलब लिखो आई होप यू हैव डन इट अब हम देखते हैं कि इन टर्म्स ऑफ मास इसका क्या मतलब हुआ आप देख सकते हो दिस इज एन टू एक नाइट्रोजन आइटम का वजन जो होता है वो फोर्टीन होता है दो का वजन ट्वेंटी होगा तो हम कह सकते हैं ये यहाँ पे ट्वेंटी एट ऑफ नाइट्रोजन है एच टू मॉलिक्यूल का वजन होता है टू तीन एच टू का वजन होगा थ्री इंटू टू विच इज सिक्स ग्राम 
अमोनिया का हम कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ नाइट्रोजन इज फोर्टीन एंड हाइड्रोजन इज थ्री सॉरी हाइड्रोजन इज वन तो इसका मोलिकुलर मास कितना होगा ये नाइट्रोजन एक है वन इंटू फोर्टीन यू प्लस हाइड्रोजन तीन है थ्री इंटू वन यू दैट बिकम्स इक्वल टू फोर्टीन प्लस थ्री इज इक्वल टू सेवनटीन यू तो इसका मोलर मास कितना होगा सेवनटीन ग्राम पर मोल और अगर दो मोलिक्यूल्स हैं या दो मोल्स हैं दैट बिकम्स इक्वल टू इंटू सेवनटीन इक्वल टू थर्टी फोर ग्राम तो हम बोल सकते हैं ये यहाँ पे बना है थर्टी फोर ग्राम ऑफ अमोनिया राइट right? देखो अब हमें अगर पूछा जाएगा कि इस रिएक्शन को यूज करके इस को यूज करके मेक 340 ग्राम्स ऑफ अमोनिया कितना हमें बनाना है 340 ग्राम्स तो हमें यह पता होना चाहिए कि हम नाइट्रोजन कितने ग्राम्स लें और हाइड्रोजन कितने ग्राम्स लें ठीक है तो हमें देख सकते हैं कि यहां पर थर्टी फोर को मल्टीप्लाइड बाई टेन किया हुआ है तब जाके थ्री हंड्रेड बने हैं इसको बनाने के लिए आपको इसको भी मल्टीप्लाई टेन करना पड़ेगा इसको भी मल्टीप्लाई टेन पर करना पड़ेगा तो दैट मीन्स इफ यू वॉन्ट टू सेंथिसाइज 340 ग्राम्स ऑफ अमोनिया यू विल रिक्वायर सिक्स मल्टीप्लाइड बाई टेन दैट इज 60 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड यू विल ऑल्सो रिक्वायर 28 एट इंटू टेन टू ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन गैस अब यहां पर हम अपना दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने वाले हैं विच इज लिमिटिंग रियाजन देखिए अगर हमें आप दिया गया है एक हमारे हमारे पास है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस और बोला जाता है अमोनिया बनाओ और हमें बोला जाता है मेक 340 ग्राम ऑफ अमोनिया ठीक है और हमें दिया जाएगा ठीक है तो हमें बनाना कितना है 340 ग्राम्स और हमें दिया जाता है 250 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड सिक्सटी ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ये हमारे पास उन्होंने दिया स्टोक्रोमेट्री से हमें पता चला कि अगर आपको 340 ग्राम बनाने हैं तो फिर आपको चाहिए 280 ग्राम नाइट्रोजन के और 60 ग्राम हाइड्रोजन के लेकिन जो वहां से वो अमाउंट दे रहा है दैट इज नॉट दैट नॉट इन एग्रीमेंट विद वॉट इज स्टोक्योमेट्री टेल्स एस तो यहां पर हम देख सकते हैं कि आपको जितना नाइट्रोजन चाहिए उतना नहीं दिया है उसने उसने उससे कम दिया है That means हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे ये रिएक्शन चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा और एक स्टेज ऐसा आएगा कि 250 grams of this will be exhausted. ये खत्म हो जाएंगे क्या इसके 60 ग्राम उस टाइम पे एग्जॉस्ट हुए होंगे आंसर इज नो क्योंकि जब ये 280 हंड्रेड रिएक्ट करते हैं उतने टाइम में हाइड्रोजन 60 ग्राम रिएक्ट करता है तो यहां पे 280 नहीं था 250 था ये 60 नहीं होगा 60 से कम होगा लेट इज अस आर्बिट्रली फाइंड हम एग्जैक्टली इसको फाइंड कर सकते हैं विच इज इन द सेकंड लेक्चर ऑफ दिस टॉपिक जिसमें हम एग्जैक्टली काउंट करेंगे कितना यहाँ पे हाइड्रोजन खर्च होगा और कितना अमोनिया बनेगा लेकिन यहाँ पे हम फिलहाल सीखने के लिए बोल रहे हैं कि 60 तो इस्तेमाल नहीं होगा 60 तो 280 के लिए इस्तेमाल होता है टू के लिए उससे कम यूज होगा लेट दैट अमाउंट भी फॉर एग्जाम्पल फिफ्टी ग्राम राइट right? तो जब ऐसा हो जाएगा तो इस टाइम पे आपका नाइट्रोजन खत्म हो गया आपका हाइड्रोजन अभी भी दिस इज एग्जॉस्टेड इसका फोर ग्राम अभी भी है और आपका अमोनिया बनना बंद हो गया है अमोनिया बनना क्यों बंद हो गया क्योंकि आपका जो नाइट्रोजन है यहां पे वो खत्म हो चुका है तो इसमें इस रिएक्शन में जो दो रिएक्टेंट्स हैं दो रियाजेंट्स हैं वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है इनमें से एक ऐसा रिएक्टेंट है यहाँ पे इस कंडीशन में जो खत्म हो चुका है और दूसरा ऐसा है जो अभी बचा हुआ है और आपका जो प्रोडक्ट है वो बनना बंद हो गया है ठीक है ना सो so, आपके इस रिएक्शन में अगर आपसे पहले ये पूछा जाए कि प्रोडक्ट बनना क्यों बंद हो गया इस स्टेज पे तो आप बोलोगे बिकॉज नाइट्रोजन हैज एग्जॉस्टेड सो नाइट्रोजन हेयर इज लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट है हमें 340 ग्राम बनाना था तो हम 340 नहीं बना पाएंगे हम बना पाएंगे 250 प्लस 56, विच मीन थ्री तो ये 306 ग्राम बना होगा ये 310 क्यों नहीं बन रहा है 200, 320 क्यों नहीं बन रहा है इसका प्रोडक्शन क्यों रुक गया बिकॉज आपका नाइट्रोजन खत्म हो गया सो नाइट्रोजन इज लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज दैट कुड बी फॉर्म राइट दैट रियजेंट 
which gets exhausted in a chemical reaction, right? वो reagent जो खत्म हो जाए reaction के दौरान and limits the formation of product और product का जो बनना है वो खत्म हो वो बंद हो जाता है जितना product बना है उतना ही होता है रह जाता है तो उस reagent को बोलते हैं limiting reagent. तो इन दो रिएजेंट्स में से यहां पे इस कंडीशन में विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट यहां पे लिमिटिंग रिएजेंट है नाइट्रोजन क्योंकि यही पहले खत्म हुआ और इसके खत्म होने से आपका प्रोडक्ट बनना बंद हो गया ठीक है ना और दूसरा वाला जो है क्या वो खत्म हो गया आंसर इज नो उसके चार ग्राम्स अभी बाकी है तो उसको क्या बोलेंगे उसको बोलते हैं एक्सेसिव रिएजेंट समझ रहे हो आप <coughs> इसी तरह हम और भी रिएक्शन देख सकते हैं या फिर हम इसी को और मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे इफ वी आर गिवन फॉर एग्जाम्पल 140 हंड्रेड फोर्टी ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड वी आर ऑल्सो गिवन 25 फाइव ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म योर अमोनिया तो क्या हम पहले हम ये देखेंगे क्या ये उतने अमाउंट्स एग्जैक्टली हैं जो एक दूसरे के साथ एग्जैक्टली exactly रिएक्शन करेंगे अगर नहीं है तो हम देखेंगे कि कम कौन सा वाला है जो कम होगा उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट जो ज्यादा होगा जो बचेगा उस स्टेज पे जब पहला वाला जो कम वाला है वो खत्म हो जाएगा उसको हम बोलेंगे एक्सेसिव रिएजेंट ठीक है तो देखिए टू हंड्रेड एटी होता है वन तो अगर आपके पास वन हंड्रेड है दिस इज गिवन अब हम रिक्वायरमेंट लिखेंगे अगर आपके पास 140 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन दिया हुआ है तो आपको हाइड्रोजन कितना चाहिए डिवाइड बाई टू करके ये मिला डिवाइड बाई टू करके ये मिलेगा हमारे पास होना चाहिए 30 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन राइट और जब ऐसा होगा तो कितना प्रोडक्ट बनेगा बिकॉज दिस इज अलेंसड रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विल बी फॉलो ही है तो हम बोलेंगे वन फोर्टी प्लस थर्टी इज हंड्रेड एंड सेवनटी ग्राम्स 340 डिवाइड बाय इज़ राइट क्या इस रिएक्शन में भी 170 बनेगा रिक्वायरमेंट है वो थर्टी ग्राम्स का है लेकिन आपके पास जो दिया गया है वो सिर्फ ट्वेंटी फाइव ग्राम्स है इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो कम है तो एक स्टेज ऐसा आ जाएगा कि सारा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा और आपका जो <coughs> आपका जो नाइट्रोजन होगा वो थोड़ा सा बच जाएगा यानी कि वो 140 नहीं फॉर एग्जांपल 130 थर्टी ग्राम यूज हो गया तो इसके 10 ग्राम बच गए दिस विल बी नोन एज एक्सेसिव रिएजेंट ये खत्म हो गया इसके खत्म होने की वजह से अमोनिया का बनना बंद हो जाएगा दिस विल बी नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट राइट सो वॉट इज अ लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट जो खत्म हो जाता है रिएक्शन के दौरान और जिसके खत्म होने की वजह से आपका प्रोडक्ट बनना बंद हो जाता है उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट वी कैन से लिमिटिंग रिएजेंट इज दैट दैट रिएक्टेंट इन केमिकल रिएक्शन व्हिच गेट्स एग्जॉस्टेड फर्स्ट एंड ड्यू टू द एग्जॉस्टिंग ऑफ व्हिच द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज स्टॉप्ड राइट इन एट दिस टाइम द रिएक्टेंट दैट दैट इज लेफ्ट ओवर और दैट इज इन एक्सेस दैट इज कॉल्ड एज एक्सेसिव रिएजेंट आई होप यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक्स ऑफ दिस टॉपिक <laughs> do watch the second part of this lecture uh, which <laughs> the second part of this lecture where we will do numericals on this concept the kind of numericals that are asked in neat je aims kind of exams <laughs> very important aur jab bhi aap numericals numericals karte ho usi time usi se aapko real understanding of the topic hota hai theek hai na abhi bhi agar aapko lagta hai ki aapne bahut hi acche se is topic ko understand kiya hai but that does not guarantee ki aapko sach mein ye bahut acha samajh aaya hai ये कब आपको पता चलेगा जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे बेस्ड ऑन रिएक्शन स्टोकायोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट तो दूसरा लेक्चर जरूर देखिएगा जिसमें हम काफी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सम टाइप न्यूमेरिकल जो इस कॉन्सेप्ट पे पूछे जाते हैं ठीक है अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल कैम्प्रैप ऑल द